Hi all, welcome to this video. This video gives a brief introduction to magnetic tape. Magnetic tape is one of the secondary storage device. There are two storage devices in computer, primary and secondary. Primary is RAM, random access memory. This is primary storage. The primary storage is computer. Primary storage is volatile memory. That's why we have power off. If you have a computer off, you can use the data to lose type. We have to use the data to store the data. We have to use the data in the non-volatile nature. We have to use the secondary storage. Primary storage has a few limitations. This is a cost. The capacity is a little bit less. This is volatile and data store in it is lost when the electric power is turned off or interrupted. So, we use secondary storage. In secondary storage, we use the capacity of the hard disk. We use all the hard disk in our computer. Pen drain, magnetic tape, floppy disk. We use all the secondary storage devices. This is a non-volatile nature. If we use the power of OFI, we use the data in our data. Pasti itu ni speed anda baru yang itu primary storage ni kadum kurang slow beran. Data permanent data storage yang ni betul. Secondary storage is also known as auxiliary memory. Magnetic tape, magnetic disk, secondary storage device segala. Ini secondary storage device ni, kami ada dua jenis divide ayam. Sequential and direct access device. And sequential X device is again divided to magnetic tape. Direct X device is divided to magnetic disk, optical disk and memory storage device. तो हमारे कार्य ने मैंने तो इसको लाना फ्लॉपी डिस्क के मध्य बोले तो ना हमारे यूज़ है ना हार्ड डिस्क के हार्ड डिस्क के ने सिप्टिक्स के डिस्क पैक के विंचेस्टर डिस्क ऐड तो हमको डिवाइड है ऑप्टिकल डिस्क के लाना हमारे सीडी सीडी या डीवीडी इधर कॉप्टिकल डिस्क का ना पीने मेमोरी स्टोरेज � ada itu, nama ni berita data asal store je ini, data saya akses itu sequential ya. Po itu kasetin dulu, ten songs tu lalu. Nama orang pandat tak kasetin tu lalu. Pandat tak kasetin tu lalu, ten songs tu lalu. Nainth song, am kita elakkan ni ni lalu. Nama orang first song, atau just ini klik ke, ini klik ke, itu orang song ini korang just orang poy poy ya. Nama orang tenth song, alangkah eighth song nama orang dekkan itu. Random aite, am kita tenth song kaya kah mende bat tidak. Pandat kan, am orang kaya setel kah nokan dia. Per sequence ni sih ni lalu, orang location latar ni ni lalu. Aini kalau murnat orang location nak kah, nama orang access itu access itu orang puah mende. So, access time varies according to the storage location of the information being accessed. Eighth time, we have first data access in time. Eighth data access in time. Pala data in pala access time in time. It is suitable for sequential processing applications where most, if not all, of the data records need to be processed one after another. This sequential data access is used in the situation where we use the sequential data access to the device. That is an example of magnetic tape. It is an example of sequential data storage device. Next one is direct access storage device. Direct access storage device is used in computer. We use the computer to use the D drive to use the data access. We use the direct access storage device. We use the D drive to use the data access. We use the D drive to use the data access. Folders ini, hari itu folder boleh rendah, hari itu folder boleh muna, hari itu folder orang ni, nampak pon dah awal sila. Anjir itu folder aksi ini ni, nampak direct nampak orang aksi yang ni pergi. Devices over any storage location may be selected and access at the random. Random item nampak data se immediate ada, ada direct ada nampak aksi yang ni pergi. Ini ada access time, allah data aksi ni time ni equal aja ni. Ada ni tu, ada itu mati ni. Sikit sini tu ulle, ada tu data itu patang tu data access time tu poli ala, nama le equal data ni kita data sini ni access sih ane kira tu. Apa ini ni example ni nama le magnetic disk, optical disk, floppy disk, itu ok direct access ni example ni. Pilih video kuda nama le magnetic tape pada disk sini ni, ni ada magnetic tape. 
നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ട കുറച്ച് കാസറ്റ്സുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് പണ്ട് കുറച്ച് ലാർജ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ചെറുതായി ചെറുതായി വന്നു ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പുകൾ ഉണ്ട് ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് രണ്ട് റീൽസുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് സപ്ലൈ റീലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റീഡ്രായിട്ട് ഹെഡ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു റിബൺ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഡാറ്റാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റിബൺസ് ഈ റിബൺസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ മാഗ്നിക് ടേപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സി കെഷ് സ്റ്റോറേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഹാഫ് ഇഞ്ച് റിബൺ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ടർ ഇഞ്ച് റിബൺ ഉണ്ടാവും പല രീതിയിലുള്ള ഇഞ്ചസ് ആയിരിക്കും റിബൺ പ്ലാസ്റ്റിക് റിബൺ ആണ് ഇത് ഇതിന് ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് ആണ് ഈ മാഗ്നിക് ടേപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് റിബൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റൈസബിൾ റെക്കോർഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് കയറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആൻഡ് നോൺ മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് സ്പോർട്സുകൾ ഉണ്ടാവും അതായത് അയൺ ഓക്സോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമിയൻ ഡയോക്സോഡ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മാഗ്നൈസ് ചെയ്യണത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ വൺ അതവിടെ മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ വൺ എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ വൺ ആൻഡ് സീറോസ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്രം മനസ്സിലാവും കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാവുന്ന ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ അവിടെ വൺ സീറോസ് കോമ്പിനേഷൻ വഴിയാണ് ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ഉദ്ദേശിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആൻഡ് സീറോ മീൻസ് നോൺ മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് സ്പോർട്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണത് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ചില ടേപ്സുകളൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ സ്മോൾ ക്യാറ്റ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാസറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇത് കവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ മാഗ്നറ്റ് ടേപ്പിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ റിബൺ ആ റിബണിനെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പല റോസുകളായിട്ട് ട്രാക്കുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓരോ ട്രാക്കിന് ഓരോ നമ്പർ കൊടുക്കും ഇവിടെ വൺ തൊട്ട് സെവൻ വരെ ട്രാക്ക് നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് പല ചിലത് നയൻ ട്രാക്ക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ചിലത് സെവൻ ട്രാക്ക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇവിടെ സെവൻ ട്രാക്ക് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ എപ്സിഡിക്ക് അപ്രോച്ച് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ സിക്സ് ബിറ്റ് എപ്സൈഡൊക്കെയാണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഒരു ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ അതിൻ്റെ എക്സ് എപ്സിഡിക് ഫോർമാറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോറി നടക്കുന്നത് ഏ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഹലോ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഹലോ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം എച്ച് എപ്സിഡിക്കൽ എങ്ങനെ ഇ എപ്സിഡിക്കൽ എങ്ങനെ എൽ എപ്സിഡിക്കൽ എങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സും സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ എപ്സിഡിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ എപ്സിഡിക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സോൺ ബിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂമറിക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാരിറ്റി ബിറ്റ് എറർ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് പാരിറ്റി ബിറ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റോ വൈസ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ പറയുന്ന ട്രാക്ക് കോളം വൈസ് കോളം വൈസ് നമ്മൾ ഇതാക്കേണ്ടതാണ് ഫ്രെയിം ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രെയിം ഇപ്പൊ ഒരു ലെറ്റർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ട് ഫ്രെയിം ഇത് ഇപ്പൊ നയൻ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രെയിമുകളായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നയൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോറി നടക്കണമെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈൻ ഉദ്ദേശിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ഡാറ്റ വൺ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വൺ സീറോ വൺ വൺ വരുമ്പോൾ അതിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ വൺ പിന്നെ വൺ സീറോ 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 അങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ ഇവിടെ പാരിറ്റി ബിറ്റ് ഈവൺ പാരിറ്റി മെക്കാനിസം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റേഴ്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ വൺസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈവൺ പാരിറ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വണ്ണും കൂടി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റാസ് ഇവിടെ സ്റ്റോറിംഗ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വൺ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് സ്പോർട്ട് ആണ് അവിടെ ബാക്കി മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നോൺ മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് സ്പോർട്സ് ആണ് അപ്പൊ റിബണെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ഓരോ ട്രാക്കിന് നമ്പേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ
ഇനി ഈ ഡാറ്റ ടേപ്പിൽ മാനുവൽ ടേപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു റെക്കോർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കാസ്റ്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പാട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു ടൈം ഉണ്ട് അടുത്ത പാട്ടിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഓരോ റെക്കോർഡിൻ്റെ ഇടയിൽ ചില ഒരു ഗ്യാപ്പ് വയ്ക്കും ബ്ലോക്ക് ഗ്യാപ്പ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുക അപ്പം ചില ഡാറ്റയിൽ ഒരു റെക്കോർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് പിന്നെ അടുത്ത ഗ്യാപ്പ് റെക്കോർഡ് പിന്നെ അടുത്ത ഗ്യാപ്പ് പിന്നെ അടുത്ത റെക്കോർഡ് പിന്നെ ഗ്യാപ്പ് അങ്ങനെയാണ് പോവാറ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ഗ്യാപ്പിന് കൂടി വരും ബ്ലോക്ക് ഗ്യാപ്പിനായിട്ട് നമ്മൾ ടേപ്പിൽ കുറെ സ്പേസ് പോകേണ്ടി വരും അപ്പൊ രണ്ട് റെക്കോർഡ് കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ ടേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കി അതായത് ചില ടേപ്പുകൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഗ്യാപ്പ് പിന്നെ രണ്ട് റെക്കോർഡ് സ്റ്റോറി പിന്നെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഗ്യാപ്പ് പിന്നെ മൂ രണ്ട് റെക്കോർഡ് അങ്ങനെയായി അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് റെക്കോർഡ് സ്റ്റോറി പിന്നെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അങ്ങനെ സ്റ്റോറി നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്കുകളൊക്കെ റെക്കോർഡുകൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഗ്യാപ്പ് വെച്ച് കുറെ റെക്കോർഡുകൾ ഒരുമിച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒരു ഡാ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് റെക്കോർഡ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പിന്നെ പത്ത് ഡാറ്റ അങ്ങനെ സ്റ്റോർ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാനു ടേപ്പിന് സ്റ്റോറേജ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇനി മാഗൻ ടേപ്പിൽ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് മാന ടേപ്പിന് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ റെക്കോർഡ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് അതായത് ആ റിബണിന്റെ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഡാറ്റ റെക്കോർഡിംഗ് ഡെൻസിറ്റി ഈ ഡാറ്റ റെക്കോർഡിംഗ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഓൺ എ ഗിവൺ ലെങ്ത് ഓഫ് ടേപ്പ് അതായത് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനും പറയേണ്ടതാണ് ഡെൻസിറ്റി അത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ബൈറ്റ്സ് പെർ ഇഞ്ചാണ് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻറ്റു അതാണ് ഡാറ്റ റെക്കോർഡ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ആ റിബണ്ട് ലെങ്ത്ത് ഈ ടേപ്പ് ഡെൻസിറ്റി വേരീസ് ഫ്രം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വെയ്റ്റ് ബൈറ്റ്സ് പെർ ഇഞ്ച് ഓൾഡർ സിസ്റ്റം ടു സെവൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് വേ ബൈറ്റ്സ് പെർ ഇഞ്ച് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ടു സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫുൾ സ്പേസിൽ ഫുൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും പെർസെന്റേജ് ഡാറ്റ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഇതിന് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് അതായത് ടേപ്പിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലേക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണ റേറ്റ് ഈ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് ബൈറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉള്ളിൽ എന്തോരം ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഇറ്റ് വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഡാറ്റ റെക്കോർഡിംഗ് ഡെൻസിറ്റി എന്തോരം ഡാറ്റ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സ്പീഡ് വിത്ത് വിച്ച് എ ടേപ്പ് ട്രാവൽസ് അണ്ടർ ദ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ഒരു ടേപ്പിനുള്ളിൽ രണ്ട് റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ഉണ്ട് അതായത് റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി ടിപ്പിക്കൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ടേപ്പ് ടേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിബൺസുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ഉണ്ടാവും ഈ ടേപ്പ് നോർമലി നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ നമുക്ക് റീഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേപ്പ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സി ഡി ഡ്രൈവ് നമ്മുടെ ഈ സി ഡി നമ്മൾ ഡ്രൈവിലിടും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് അതുപോലെ തന്നെ മാന ടേപ്പിനും ഒരു ടേപ്പ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് എ റീഡിംഗ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടു ഫ്രം എ മാന് ടേപ്പ് റിബൺ ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ റീഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ടേപ്പ് ഡ്രൈവ് നമ്മളിവിടെ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് പല ടൈപ്പ് ടേപ്സുകൾ ഉണ്ട് മാന് ടേപ്സുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ പല രീതിയിലായിരിക്കും ടേപ്പ് ഡ്രൈവ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ച
ഇതിൻ്റെ ഉള്ള എ ഡാറ്റ എ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ബി സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ പോവാണ് പറ്റും ഇവിടെ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് അസംബ്ലീസ് കുറച്ച് റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഇതാണ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ടേപ്പ് റീൽ മെക്കാനിസം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് റീൽസുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് സപ്ലൈ റീലും പിന്നെ ടേക്ക് അപ്പ് റീലും ഇതാണ് നമ്മുടെ സപ്ലൈ റീല് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടേക്ക് അപ്പ് റീല് അപ്പം ഇവിടെ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വാക്കം കോളംസുകളും ഈ വാക്കം കോളംസ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ ഈ റിബൺ ഇത് ഈ കോഡ് നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് റീഡ് റൈറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വാക്കം ക്ലബ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ടേപ്പ് റീല് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ടേപ്പ് കാറ്റ് റീഡ്സ് ഇവിടെ ടേപ്പ് റീല് മാത്രല്ല ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ടേപ്പ് റീല് ഈ ടേപ്പിനെ നമ്മൾ ഒരു കവർ ചെയ്തേക്കണം കാറ്ററിഡ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സീൽ ചെയ്തേക്കണം ഇപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ സപ്ലൈ റീലുണ്ട് ടേപ്പ് റീലുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കവർ ചെയ്തേക്കണം സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് കാറ്ററിഡ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ഇതിന്റെ നോർമലി തേർട്ടി സിക്സ് ട്രാക്സ് ആണുള്ളത് ഇതിന് നമുക്ക് നയൻ ട്രാക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നാല് ബൈക്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആസ്കി എന്ന നമ്മുടെ നയൻ ട്രാക്ക് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രാക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡാറ്റ അടുത്തതിൽ അടുത്ത ഡാറ്റ പിന്നെ അങ്ങനെ നാല് ബൈറ്റ്സ് ഡാറ്റ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ പറ്റും ഇവിടെയും പാരല റെപ്രസെന്റേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ടേപ്പിൽ ഹാഫ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പ് ഹാഫിന്റെ ഉള്ളിൽ റീഡ് റൈറ്റ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബോട്ടം ഹാഫിന്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് നാല് ബൈറ്റ്സ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടോപ്പ് പാർട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ബോട്ടം പാർട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അനദർ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും സ്റ്റോറിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ക്വാർട്ടർ ഇഞ്ച് സ്ട്രീമർ ടേപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഇഞ്ച് സ്ട്രീമർ ടേപ്പിന്റെ ഉള്ള ഇവിടെ ക്വാർട്ടർ ഇഞ്ച് ആണ് സൈസ് വരണത് ഇപ്പൊ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ക്വാർട്ടർ ഇഞ്ച് സ്ട്രീമർ ടേപ്പ് വരുന്നത് ഇവിടെ സീരിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് അതായത് പാരല ആയിട്ട് ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റെപ്രസ് പാരല സീരിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു ഇത് മറ്റേതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഇവിടെ പക്ഷേ എന്ന് അറിയണത് ഡാറ്റ ഹൗസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് മെക്കാനിസില് ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ സ്പേസ് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് അടുത്ത ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാൻ റീഡ് റൈറ്റ് ഡാറ്റ മോർ എഫിഷ്യൻലി ദാൻ ദ ട്രഡീഷണൽ ടാപ്പ് ടേപ്പ് ഡ്രൈവ്സ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് മെക്കാനിസം അങ്ങനെയുള്ള അതായത് ഒരു ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരെണ്ണ നമ്മുടെ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒരെണ്ണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടുത്തതും പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് വരും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു നമ്മുടെ ഇതിൽ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ ഉണ്ട് നീക്കി കുറച്ച് സോങ്സുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പത്തെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്ലേ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ പ്ലേ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയി ചിലവിടുത്തെ ചില ഇതിലാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കും ഇതിങ്ങനെ സീക്ക ഇതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് മെക്കാനിസം ഇവിടെ ഇല്ല അതായത് ഇവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ടേപ്പും ഇവിടെ കുറവായിരിക്കും ഇത് നമ്മള് ക്യൂ ക്വാർട്ടർ ഇഞ്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഫോർ എം 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 ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോ ടേപ്പ് അതായത് ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ആ ഒരു റിബണ്ട് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അത് യൂസ് ചെയ്യണില്ല കുറച്ച് ആള് മുന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓഡിയോ ക്യാസറ്റുകൾ നമുക്ക് അറിയാം കുറച്ച് സോങ്സ് ഉള്ള ക്യാസറ്റുകൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ള
പിന്നെ ലാർജ് ഡാറ്റ സെറ്റ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഇതിന് കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ റാമിനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ് പിന്നെ അധികം കോസ്റ്റ് ഇല്ല നമ്മുടെ പ്രൈമറി മെമ്മറി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് കോസ്റ്റ് ഇല്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് റേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റീയൂസിബിൾ ആണ് അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഡാറ്റ സ്റ്റോർ റൈറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് റേസ് ചെയ്ത് കാണാണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് പിന്നെ കോമ്പാറ്റബിൾ ആണ് എവിടെ പോയാൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പോർട്ടബിൾ ആണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഫീല് അതായത് സൈസും ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഒക്കെയാണ് ഇത് പിന്നെ പോർട്ടബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റൺ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് വേറെ ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഒരു കോപ്പി ചെയ്ത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇതിന് ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സീക്വൻഷൽ ആക്സസ് നേച്ചർ ആണ് ഈ ഒരു കാസറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ പത്ത് സോങ്സ് ഉണ്ട് എട്ടാമത്തെ സോങ് നമുക്ക് കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫുൾ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എല്ലാ ഇതിലേക്കും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി പോകണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് എട്ടാമത്തെ സോങ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അതായത് സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് ഡേറ്റ്സ് ആണ് അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം അപ്പൊ എക്സ് ടൈം ചിലപ്പോൾ എക്സ് ടൈം ഇതിന് കൂടുതൽ എടുക്കും പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ റിബണിലാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ എൻവോയിലാണ് ഇത് സ്റ്റോർ നടക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊക്കെ എറേഴ്സ് സംഭവിക്കും അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഹ്യൂമിറ്റി ലെവൽസിലൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഈ റിബൺ ഒക്കെ ഒന്ന് ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോറിൻ ഡാറ്റ ലോസ്റ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രോപ്പർലി ലാബിൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ എന്താ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് ഡാറ്റാസ് ഇറേസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ യൂസസ് എവിടെയാണ് അതായത് സീക്വൻഷ്യൽ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഈ മാനിറ്റൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കപ്പ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വേണ്ട അതായത് ഫ്രീക്വൻലി യൂസ് ചെയ്ത ഡാറ്റാസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ മാനിറ്റൈപ്പിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മീഡിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാനേജ് ടൈപ്സ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ മാനേജ് ടൈപ്പ് ഇസ് എ വൺ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ടു വൈസ് ആൻഡ് സീക്വൻഷ്യൽ സ്റ്റോറേജ് മെക്കാനിസം നമ്മൾ പല ടൈപ്സ് മാനേജ് ടൈപ്സുകൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ താങ്ക് യു